ആ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ണീ പ്രശ്നമാണേ ഓക്കെ ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇൻസൈഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോട്ട് കുറച്ച് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസൈഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഡൗട്ടുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻസൈഡ് നമ്പേഴ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടി പഠിപ്പിച്ച സാധനമാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആ പേര് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്താം ദെൻ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദെൻ പറയുന്നത് ഫാക്ടറൈസേഷനാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതിലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാവണം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പറായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ചോദ്യം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പഠിച്ചിനോ എന്നാകും അപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രശ്നം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ടഫാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മെത്തേഡും സെയിം ആണ് നിങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും തൗസൻഡിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും വേറെ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല മെത്തേഡ് സെയിം ആണ് ഇത് പ്രോബ്ലം ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിവിഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് വന്ന് കാണുന്നതായിരിക്കും മച്ച് ബെറ്റർ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഡിവിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ഒരു കാര്യവും കൂടി ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനി നമ്പർ ഏതൊരു നമ്പർ ആവാം പ്രൈം നമ്പർ ആവാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സംഖ്യ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ ആ സംഖ്യയും വണ്ണും മാത്രമേ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആ ഉദാഹരണം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ വൺ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഇവിടെ കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണാമല്ലോ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി വൺ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ടു കിട്ടൂ ടൂവിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാൽ ടു കിട്ടൂല വൺ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടു അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് ത്രീ എടുത്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ കിട്ടുമോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ത്രീ ആണോ നോ വേറെ ഒരു സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഫോർ നോക്കൂ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ആണ് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് അതിൽ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഫോർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് ഓടണം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല എന്
വേറെ ഒരു സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ കിട്ടില്ല സോ സെവൻ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ സിക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ദെൻ എയ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്ക് എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയേ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് നല്ല നാലിന് എട്ടുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താ ബന്ധം ടു ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് നാല് രണ്ട് എട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വേണം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് എട്ട് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ എട്ട് എന്തല്ല ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഈ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൈം നമ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡറിൽ പഠിക്കണം ഞാൻ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഏത് തന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ണിന് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒന്നിനും പരിഗണിക്കുന്നില്ല കാരണം വണ്ണ് എല്ലാത്തിനും വരും ഏത് സംഖ്യയും നമുക്ക് വണ്ണ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഡിജിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ വണ്ണിനെ തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കുക ടു മുതൽ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ ടു ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഫോർ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ഫൈവ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് സിക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ സെവൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റ് അല്ല നയൻ അല്ല എന്തുകൂടെ നയൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു നയൻ മാത്രമല്ലേ നയൻ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ല ത്രീക്ക് ഒരു അവിഹിത ബന്ധമുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പറിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം നൂറ് പേരുള്ള എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ എത്ര പേര് എഴുതിയത് ലെവൻ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും ലെവൻ ട്വൽവ് വരില്ല ടെന്ന് വരില്ല തേർട്ടീൻ വരും ഫോർട്ടീൻ വരില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ വരില്ല അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ചാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരില്ല അപ്പോൾ നൂറ് പേരുള്ള പ്രൈം നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആദ്യത്തെ കാര്യം ഡിവിഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രൈം നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല മെത്തേഡുണ്ട് ആദ്യം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു സംഖ്യയെ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ സംഖ്യ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഓൾവേജ് സീറോ ആയിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഒരു പെന്നെട് സോറി പെന്നെടുക്കുകയാണ് ആ പെന്നെടുത്തു ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശം അതല്ല സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് കാണുന്നില്ലേ ബോർഡ് കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം എങ്ങനെ വരാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ സിക്സ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അറിയാം ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാലോ ഓക്കെ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് വൺ ദെൻ ടു ദെൻ ത്രീ ദെൻ സിക്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ആണ് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു
സിക്സിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വൺ ആണ് റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സീറോ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഏത് സംഖ്യ വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷേ ആ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ സംഖ്യയെ ഇതാ മെയിൻ സംഖ്യയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ അല്ല റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കിട്ടണം ഫോറിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയോ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ ഈ സീറോ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റിമൈൻഡർ സോറി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സീറോ ഫോറിന് ഫോർ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സീറോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് എളുപ്പവഴി പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിക്സും ഫോറും ട്വൽവും തേർട്ടി സിക്സും എയ്റ്റി ഫോറും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചോദ്യം വലിയ സംഖ്യകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങളോട് ഇപ്പം പറയുകയാണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതുപോലെ എത്ര മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എഴുതും പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം സെയിം മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡിൽ നിന്നും യാതൊരു മാറ്റവും ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ വീഡിയോ ലാഗ് ആക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് അതിനെ മെത്തേഡ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടൈം ഞാൻ കളയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കണം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ വളരെ ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇത് മയച്ച് കളിയാണ് ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു ഒരു കാര്യവും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യവും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സും കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രയാണ് ആറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി ഒരു മാജിക്കും ഇല്ല ഫാക്ടേഴ്സ് എണ്ണി നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആ നാലെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നാലിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് വൺ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ആണുള്ളത് ഒരു കാര്യവും കൂടി ഇവിടെ പഠിക്കാം ഏതൊരു സംഖ്യയും ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും ആ സെയിം നമ്പറും അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് സിക്സ് സിക്സ് ഇവിടെയുണ്ട് വൺ ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടും ഫാക്ടറാണ് ഫോർ എടുത്തു നോക്കിയോ ഫോർ ഇവിടെയുണ്ട് വണ്ണും ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഹയ്യസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യയും ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തറവാക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ ഉദാഹരണത്തിന് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയുടെ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചോദ്യം എങ്ങനെ വരാം ഫൈൻഡ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ചോദിക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരക്കണേ അത് നേരെ തിരിച്ച് വരയ്ക്കുക എന്താ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ ആദ്യത്തെ പ്രൈം നമ്പർ ആരാണ് ടു ടൂവിനെ കൊണ്ട് ടെന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ നമ്പറാണ് ഏതൊരു ഈവൺ നമ്പറിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്
ആദ്യം ഈ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള ആൾ തുടങ്ങിയ വൺ വൺ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അടുത്ത ആൾ ആരാണ് അഞ്ച് അഞ്ചൊരു ഫാക്ടറാണ് അടുത്ത ആരാണ് രണ്ട് രണ്ടൊരു ഫാക്ടറാണ് ദെൻ ഇനി ഉള്ളിലുള്ള ആളെ പറയാം അഞ്ച് അഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് വീണ്ടും എഴുതണ്ട ദെൻ ടെൻ കോമ ടെൻ ഇനി പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ തമ്മിലൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തമ്മിൽ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ആണ് അതൊരു ഫാക്ടറാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എഴുതണ്ട ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് എഴുതണ്ട അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർക്ക് ടെന്നിന് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എത്ര വലിയ സംഖ്യ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആകെ അറിയേണ്ട കാര്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയണം കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയണം ഒൻപതും ഒൻപതും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തലച്ചോളിലേക്ക് ഓടണം അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയണം ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയണം എട്ടിൻ്റെ അറിയണം ഏതൊരു സംഖ്യ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ആകെ അറിയേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറയുന്നു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കണം വേറൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം വേറെ എത്ര ആ നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമയം കളയേണ്ട സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഗോ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം സോറി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പതിനാറ് എഴുതുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തലതിരിച്ച് വരക്കുന്നു പതിനാറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡിവൈഡ് ഓൺലി യൂസിങ് ദ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആദ്യത്തെ പ്രൈം നമ്പർ ആരാണ് ടു ആണ് പതിനാറിന് രണ്ട് പോലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രൈം പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ നമ്പറാണ് ഈവൺ നമ്പറിന് രണ്ട് പോലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് എടുത്തു പതിനാറിന് രണ്ട് പോലും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് വീണ്ടും വരയ്ക്കുന്നു എട്ടിനെയാണ് ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ പ്രൈം നമ്പർ ആരാണ് ടു എട്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും വീണ്ടും രണ്ട് സെലക്റ്റായി എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ യെസ് രണ്ട് വീണ്ടും സെലക്റ്റായി ഫോർ ബൈ ടു ടു ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയോ ടൂവിനെ ആരൊക്കെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ടൂവിന് നമുക്ക് ആകെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതിക്കോ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫ് താഴെ തുടങ്ങിക്കോ വൺ ടു പിന്നെ മുകളിലെല്ലാം ടു ആണുള്ളത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഉള്ളിൽ നോക്കാം ആദ്യം ടു ആണ് വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ദെൻ ഫോർ ദെൻ എയ്റ്റ് ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ തമ്മിലൊന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കണം ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ആരെ ഗുണിച്ചാലും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ഇനി മൂന്നാളെ ഗുണിച്ച് നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അതും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് മേലെ കണ്ടോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു വലിയ സംഖ്യ വേണോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്തതിൽ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സംഖ്യ കൂടി പറയാം ഒറ്റ സംഖ്യ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ചെറിയൊരു കോണ്ടൻറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി
ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഫോർട്ടി ടു ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ ആരെ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആദ്യ രണ്ട് എടുക്കുകയാണ് രണ്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പ്രൈം നമ്പർ രണ്ടാണല്ലോ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ഔട്ട് ക്ലീൻ ബോൾട്ട് അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ ആരാണ് മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടണം മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എസ് പറ്റും ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ഈ സെവൻ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഏഴിനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം രണ്ട് എടുക്കാം ഏഴിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഔട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ത്രീ ഏഴിന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോ ത്രീയും ഔട്ടായി നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ഫയവ് ഏഴിന് ഫയവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓഫ് ഗോസ് നോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഒന്നിക്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് വരണം ഏഴ് ഇതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല സോ ഏഴിനെ ഫയവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫയവും ഔട്ടായി നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമ് പ്രൈം നമ്പർ എടുക്കണം ആരാണ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ സെവനിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ദെൻ സെവൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെവൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വണ് കണ്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വാകം പേരെ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അവിടെ നിർത്തുക ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതിക്കോ ഫാക്ടേഴ്സ് വേറെ താഴെ തുടങ്ങിക്കോ വൺ സെവൻ ത്രീ ദൻ ടു ഇനി ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞോ സെവൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് വീണ്ടും എഴുതണ്ട ദൻ ട്വൻറ്റി വൺ ദെൻ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സോറി പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവരെ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് സിക്സ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സിക്സ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദെൻ അടുത്ത രണ്ടാളെ ഗുണിച്ച് നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടർ ആയത് ഈ പുറമേയുള്ള രണ്ടാളെ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് നോക്കിയതാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണോ സിക്സ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ ഒന്നും കൂടി വേണേൽ കൺഫേം ചെയ്യാം സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ഫോർട്ടി ടു ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ഫോർട്ടി ടു ഉണ്ടോ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തത് വൺ സെവൻ ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സംഖ്യ എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു ഒരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഏത് സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് വേറെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യുക ആകെ ഹരിക്കാൻ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാനും കൂടി അറിയണം ഏത് പ്രൈം നമ്പറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണം ഒരു ഒരു സംഖ്യ കൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അത് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നല്ല സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവും ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന
ദെൻ നാല് ബാക്കി അഞ്ചിനെ താഴെ ഇറക്കിയിട്ടു ഒമ്പ് എയ്റ്റ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോറി ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം സൈഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല മനസ്സിലേക്ക് ഓടണം ഓടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ സൈഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ ഡിവിഷന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളൊക്കെ ടേബിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് ഹരിച്ചിട്ട് നോക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ചിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് വന്നത് ടു ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രൈം നമ്പർ പറ്റില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീനെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് സെലക്ട് ആയത് ഇനി ട്വൻറ്റി നയൻ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം ട്വൻറ്റി നയനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ട്വൻറ്റി നയൻ ഇസ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ മൂന്ന് പറ്റുമോ ഇല്ല അഞ്ച് പറ്റുമോ ഇല്ല ഏഴ് പറ്റുമോ ഇല്ല ദെൻ ലെവൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തേർട്ടീൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദെൻ സെവൻറ്റീൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നൂറ് പേരുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രൈം നമ്പർ എടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ട്വൻറ്റി നയനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്വൻറ്റി നയനെ ട്വൻറ്റി നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ട്വൻറ്റി നയൻ ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരിക പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ദെൻ ഫൈവ് ആവ് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഫൈവ് ആവ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഓ സോറി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എഴുതിയിട്ടില്ല സോറി സോറി വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ടു നയൻ ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നൂറ് പേരുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ശരിക്കും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നോളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലം സോ ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു ഫാക്ടറൈസേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി ഒറ്റ കാര്യവും കൂടി ഒരു കാര്യവും കൂടി പഠിച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക റൈറ്റ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക എന്താ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് നമ്മൾ എഴുതത്തില്ലേ ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതത്തില്ലേ അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യവും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു സംഖ്യ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിനെ ടു വൺ സീറോ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിനെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ തന്നെയാണ് മക്കളെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ തന്നെ ചെയ്യുക ആദ്യം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം ആദ്യത്തെ പ്രൈം നമ്പർ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഇതൊരു ഈവൺ നമ്പറാണ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി നൂറാണ് പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ചാണ് അപ്പം നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഹരിച്ചു നോക്കിയാ
മുപ്പത്തഞ്ചിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ മുപ്പത്തഞ്ചിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ യെസ് പറ്റും ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് സെവൻ വാങ്ങും ദെൻ സെവനിനും ഹരിക്കണം വൺ ഇനിയും എത്തിയിരുന്നില്ല സെവൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല ആരെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ ഏഴ് കൊണ്ടേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഏഴ് ബൈ ഏഴ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പണി കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പണി എന്താണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തു ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നോക്കിക്കോളേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പോലും ഇതിലില്ല പുറത്തുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളെയും തമ്മിൽ അങ്ങ് ഗുണിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി നോക്കിക്കോളെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ആരാണ് ടു ടു ഇൻറ്റു അടുത്ത ആരാണ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ വൺ എഴുതണ്ട വണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണല്ലോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇതാണ് ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ടെൻ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു ഒരു പ്രൈമാണ് ത്രീ ഒരു പ്രൈമാണ് ഫൈവ് ഒരു പ്രൈമാണ് ഫൈവ് ഒരു പരമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ഒരു പ്രൈമാണ് സെവൻ ഒരു പ്രൈമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിനെ നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ പണികളൊന്നുമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഡീപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഇപ്പം തറവാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വരുന്ന വേറൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് കാണുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ അഞ്ചിട്ട് ഹരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ചില സംഖ്യകളിൽ ഫാ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ചാണ് എങ്കിലും ഫൈവ് ആണ് എങ്കിലും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് കാണുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ത്രീനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫൈവ് എടുക്കാൻ പോകരുത് ആൻസർ വിൽ ബി റോങ് മനസ്സിലായോ ഓരോ പ്രൈം നമ്പറും ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ടു എടുക്കണം ആദ്യം ദെൻ ത്രീ എടുക്കണം അതും പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലേ ഫൈവ് എടുക്കാവൂ അതും പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലേ സെവൻ എടുക്കാവൂ അതും പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലേ ലെവൻ എടുക്കാവൂ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞുകൂടെ നിർത്താം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വരിക റൈറ്റ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതണം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ജസ്റ്റ് പറയാം ഒരു ചെറിയ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ കിട്ടുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് 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 ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിന് നോക്കി ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതണം എന്താ ചെയ്യുക ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യണം വരയ്ക്കുന്നു ആദ്യം രണ്ട് എടുക്കുന്നു രണ്ട് കൊണ്ട് പോകുമോ യെസ് പോകും ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണല്ലോ നൂറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അമ്പത് വീണ്ടും അമ്പതിന് ഹരിക്കണം രണ്ട് കൊണ്ട് പോകുമോ പോകും അമ്പത് ഒരു ഈവൺ നമ്പറാണ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിനെ ആരെ കൊണ്ട് ഹരിക്കും രണ്ട് കൊണ്ട് പോകുമോ രണ്ട് കൊണ്ട് പോവില്ല ഒഴിവാക്കി മൂന്ന് കൊണ്ട് പോകുമോ ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് കൊണ്ട് പോകുമോ കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡേ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വരുന്നില്ല ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാലാണ് അപ്പം എന്തായാലും വരില്ല മൂന്നിന് ഒഴിവാക്കി അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ ആരാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പം അഞ്ച് എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് വീണ്ടും ഹരിക്കണം ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് വരെ ഹരിക്കണം അഞ്ചിന് ആരെ കൊണ്ട് ഹരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കും ഫയ ബൈ ഫയ വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞോ ടു ഇൻറ്റു അടുത്തത് ഈ ടു എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു അടുത്തത് ഫയവ് ഇൻറ്റു ഫയവ് ഇൻറ്റു ദെൻ ഫയവ് ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫയവ് ഫ
ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വേറെ ഞാൻ പോയിൻ്റ് എഴുതി വെച്ചൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാമോ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാനും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാലോ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ദ വൺ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഫൈവ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ടു ഒരു ഫാക്ടറാണ് പുറമേയുള്ള കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ ഒരു ഫാക്ടറാണ് മനസ്സിലായോ അതെല്ലാം ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആറിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളും അത് ചെയ്യുന്ന രീതികളും പ്രൈം നമ്പേഴ്സും തറവാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിതിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദെൻ എൽ സി എം ഒക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എൽ സി എം എൽ സി എം എന്താണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ രണ്ട് സംഖ്യ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആരൊക്കെ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ സിക്സും ഫോർ ആറും നാലും ആറിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും എൽ സി എം ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതും ആദ്യം ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുത് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എളുപ്പമാണോ ഒരു ആറ് ആറ് രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോവുക അതേപോലെ തന്നെ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് ഒരു നാല് നാല് രണ്ട് നാല് എട്ട് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് നാനാ പതിനാറ് ഐ നാല് ഇരുപത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി എഴുതി പോവുക ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ശരി തന്നെയല്ലേ ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ശരി തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാറ് മുപ്പത് മുപ്പത്താറ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ അറിയണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയും എൽ സി എം ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്പിൾ എഴുതുക നോക്ക് ആദ്യം എം മൾട്ടിപ്പിൾ എഴുതുക മൾട്ടിപ്പിൾ എഴുതി ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എഴുതി നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എഴുതി ഇനി അടുത്ത സി കോമൺ കോമൺ ആയിട്ട് ആരാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെയും പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് റൈറ്റ് രണ്ടും കോമൺ ആണ് കോമൺ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഇതിപ്പോൾ ആറും നാലും ചെറിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ലീസ്റ്റും ആര് തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് വരിക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാം വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എൽ സി എമ്മിൽ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഉദാഹരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാമോ ഓക്കെ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റും സിക്സും എടുത്തു നോക്കി എയ്റ്റും സിക്സും ഇത് മയക്കുവാണ് എയ്റ്റും സിക്സും എടുത്തു നോക്കാം എയ്റ്റും സിക്സും എയ്റ്റും സിക്സും ആദ്യം എൽ സി എം ആണ് കാണുന്നത് ആദ്യം എം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റിന് ഒരെട്ട് എട്ട് രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് മൂട്ട് ഇരുപത്തി നാല് എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒമ്പത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് സോറി നാലിൻ്റെ ആയി പോലെ എഴുതി എഴുതി നാലിൻ്റെ ആയി ഇപ്പോൾ ഇതാ പ്രശ്നം ഒരെട്ട് എട്ട് രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് മൂട്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാലെട്ട് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ചെട്ട് നാൽപ്പത് ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഇതിൽ ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതുക ഒരാറ് ആറ് രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് നാല് ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ചാറ് മുപ്പത് ആറ് മുപ്പത്താറ് അങ്ങനെ എഴുതി പോവാം ഇനി അടുത്തത് സി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളവയെ കണ്ടുപിടിക്കണം കോമൺ ആരാണ് എട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ എട്ടില്ല പതിനാല് ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കുക പതിനാറില്ല ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ഉണ്ട് ഇതാ ഇരുപത്തിനാല് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് ആ എട്ടും ആറും ചെറിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ലീസ്റ്റും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്
ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫാക്ടറൈസേഷൻ അങ്ങ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നോക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് പോകുമല്ലോ ഇരുപത്തെട്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് കിട്ടും ദൻ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഏഴ് കിട്ടും അതിന് ഏഴിനെ ഏത് പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അടുത്ത ഏഴ് കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഒരേ ഏഴ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നത് നോക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇരുപത് ഇൻറ്റു അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇരുപത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പത്ത് ദൻ അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ പത്തിന് ഏത് പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റും ഫൈവ് ഫൈവിന് രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റും ഇത് സ്പീഡ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് വൺ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് രണ്ട് രണ്ട് നാല് അതിനാല് ഇരുപത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ദെൻ ഇരുപതിൻ്റെ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിനടിയിൽ സെയിം ഡിജിറ്റ് വരുന്നത് സെയിം ഡിജിറ്റിന് താഴെ എഴുതുക ഇവിടെയും ടു ഉണ്ട് ഇവിടെയും ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൂന് ടൂവിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ആരാണ് ഫയവ് ആണ് ഫയവ് ഇനി അടുത്ത കളി നോക്കിക്കോളേ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ടു ഉണ്ടല്ലോ ഒരേ സംഖ്യകൾ വരുന്നത് അതിനൊരു പേറാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ദാ ഇതിനെ ഒരു പേറാക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇതിനെയും വേറെ ഒരു പേറാക്കി ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മാത്രം പുറത്തെടുക്കുക ടൂവിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മാത്രം പുറത്തെടുക്കുക ഒരാൾ സെലക്റ്റായി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ പേരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തെടുക്കുക ടു എന്നിട്ട് ഇവരെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഇത് ഇത്രയും ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തി അഞ്ചും എടുത്തു നോക്കി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തി അഞ്ചും നോക്കിക്കോളൂ പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തി അഞ്ചും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതണം പതിനഞ്ചിന് ഏത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റും ത്രീ പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഫൈവ് കിട്ടി ഫൈവിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് വൺ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫയോ ഇൻറ്റു വൺ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ചെയ്യണം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല ആരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ച് കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ചാണ് അഞ്ചിന് വീണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് സോറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതും ഫയോ വിൻഡു ഫയോ ഇനി എച്ച് സി എഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ഇതേ മെത്തേഡ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് എവിടെ ആദ്യം ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫയോ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫയോ ഇനി അടുത്ത ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവിനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതെങ്ങനെ എഴുതും ഈ ഫൈവിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ത്രീൻ്റെ അടിയിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഫൈവിൻ്റെ താഴെ വരണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ സെയിം നമ്പർ താഴെ വരണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫ
മുപ്പത്താറിൽ ഈവൻ നമ്പർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് എന്തായാലും പോവും രണ്ട് കൊണ്ട് മുപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടല്ലേ പതിനെട്ട് കിട്ടി ദെൻ പതിനെട്ട് വീട് രണ്ട് കൊണ്ട് പോവോ പോവും ഈവൺ നമ്പർ അല്ലേ പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് ഒൻപത് കിട്ടി ഒൻപത് നാരെ കൊണ്ട് പോവും രണ്ട് കൊണ്ട് പോവില്ല നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ആരാണ് ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് പോവും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് വീണ്ടും ത്രീയെ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതും ടു ഇൻറ്റു കാണുന്നില്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ശേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഞാൻ പോയിൻറ്റ് റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടേ അത്ര നീറ്റായിരിക്കില്ല എഴുതണത് ബോർഡിൽ എഴുതണതേ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് എങ്ങനെ ചെയ്യും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ നാൽപ്പത്തിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ യെസ് പറ്റും കേട്ടോ പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ എന്തായാലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് റോഡ് നമ്പർ ആണല്ലോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യും പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ചാണ് ദൻ അഞ്ചിന് ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യും അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യും ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് ഇത് ഞാൻ സ്പീഡ് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും പറയുന്നു നേരത്തെ ഫാക്ടറൈസ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് കേട്ട് പഠിക്കുക എച്ച് സി എഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇതിനെ ഓ ഇതിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതിയില്ല അല്ലേ ഇതിനെങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്ലിയർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ക്ലിയർ ഇനി മാറ്റി എഴുതാൻ പോവുകയാണേ മാറ്റി എഴുതിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ആരാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മാറ്റി എഴുതി ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അതേപോലെ ഇതിനെയും മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടെ രണ്ട് ത്രീ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇതുമായിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ആരാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫായ ഫായ ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിനുള്ള ഗുണം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിരിയും ആരെയാണ് പേറാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓക്കെ ഇതിന് പേറാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രണയമാണ് അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു ഈ രണ്ട് മൂന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ പേറാണ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു ഈ അഞ്ചിന് ആരുമില്ല ഈ രണ്ടിനും ആരുമില്ല ഈ രണ്ടിനും ആരുമില്ല പാവങ്ങൾ പുവർ ബോയ്സ് ഓക്കെ മൂന്നിനെ മൂന്ന് രണ്ട് പേറാക്കി എടുത്തു ഒരാളെ മാത്രമേ പുറത്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് മൂന്നാണ് ഗുണിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാളെ പുറത്തെടുത്തു അത് മൂന്നാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് അപ്പം നയൻ ആണ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് പഠിക്കുക വീണ്ടും പറയുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളും ഡിവിഷനും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അറിയണം നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയണം ഗിവൺ നമ്പറിനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാനും അറിയണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച